ప్రభుత్వానికి గురించి దాన్ని మాట్లాడుకోవడానికి ఈ వెలుతురు తీరం ఒక సందర్భమే వెలుతురు తీరం గురించి కూడా చెప్పే పరిణామం చెందుతున్నటువంటి సందర్భంలో కొత్త సందర్భంలో నేను కొత్తగా కవిత్వం రాసేవాడు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ మధ్య ఉన్నవాడు రాసే కవి వాళ్ళ భావజాలం ఏదైనా కావచ్చు వాళ్ళ నమ్మకాలు ఏమైనా కావచ్చు సైద్ధాంతిక నేపథ్యం ఏదైనా కావచ్చు ఒకటి మిత్రులు మేడక యుగంధరరావు అని విరసం మెంబర్ ఆయన కవిత్వ పుస్తకానికి ముందు మాట్లాడేశారు విరసం మెంబర్ అని చెప్పడానికి కారణం ఉంది అట్లనే గొల్లోదు బాబు పుస్తకానికి ముందు మాట్లాడేశారు ఇట్లా పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి పలు నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ కొత్త కవులకి నలభై లోపల ఉండాలి కొత్త కవుల కింద రాసినప్పుడు నాకు కలిగినటువంటి అభిప్రాయాలని ఇంప్రెషన్స్ని ఈ ముందు మాటలు చెప్పాను ఈ విధంగా ఏదైతే అనుకున్నానో చెప్పాను తప్ప గొల్లూ బాబా ట్వీట్ చేయటం కానీ సుధంకరరావు ట్వీట్ చేయటానికి కానీ ఎప్పుడు రాయలేదు రాయలేదు ముందు మాట రాయటానికి నెల సంవత్సరాలు పట్టడానికి కారణం ఏంటంటే గుల్లూ బాబు నాలోకి ప్రవేశించి నా ద్వారా బయటికి రా యుగంధరరావు నాలో పోయి బయటికి రా బిల్సరరావు ఆయన పేరు రవి బోధంకి రవి ఇంకా పుస్తకం రాలేదు అతనికి పుస్తకాలు వచ్చింది వీళ్ళకు నాకు పర్సనల్ పరిచయాలు ఇవ్వదు ఒకసారి చూసుకుంటాను ఒక రెండుసార్లు అది మీటింగ్లో అది రికార్డ్ అయ్యి ఉండదు అతను ఒక మ్యాన్ స్క్రిప్ట్ పంపించాడు ముందు మాట రాయాలి నా బోధంకి రెడ్డి నా పేరు గుర్తులేదు నీ పాత పుస్తకాలను పంపించమయ్యా అంటే అవి కూడా పంపించాడు అట్లానే బాబాను కూడా అడిగారు ఎందుకు నేను కొత్త కవి అయినా సరే అతను వర్తమానంలో వచ్చే ఆ పుస్తకాన్ని ముందు మాట రాయటానికి అంతకుముందు పుస్తకాలు చదవాలి చదివితే క్రమ వికాసం ఎట్లా చెందాడు అసలు ఈ ఇవల్యూషన్ ఏమన్నా ఉందా లేకపోతే మొదలు పెట్టి మొదలు పెట్టిన దగ్గరే ఉన్నాడా అనేది నాకు ఏర్పడాలి కదా నాకు ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడాలి కదా అందుకని ఈ ముప్పై నలభైల మధ్య ఉన్న కవులు కవిత్వాన్ని శ్రద్ధగా పరిశీలనతో నాకు ఉన్నటువంటి శక్తికి మేర చదివి నాకు మాట చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఈ ముందు మాటల్లో వచ్చిన పుస్తకాలు అటు బాలాజీ బాబు నేను బాలాజీ దగ్గర చాలామంది కొత్త కవులు ఉన్నారు కొత్త కవులు అంటే కొత్త ఆయన్ని అప్పుడు పుట్టినాడు అని కాదు యాభై ఏడు దాటితే కానీ కొంచెం నిజమైన వయసు రాదు అనుకుంటారు కవిత్వం అని కవిత్వం రాయడానికి ఇరవై ఐదు దాటే ఎవరు రాస్తారు ఎవరు ఇరవై ఐదు నా తక్కువ మంది కాదు అంటే క్రమ వికాసం చెందడానికి చుట్టూ ప్రపంచానికి తనలో నింపుకుంటానికి తనదైన ఒక మార్గం ఏర్పరచుకుంటానికి భావజాల రీత్యా రూపరీత్యా అక్కడి నుంచి అంటే కవిత్వమే తను తనే కవిత్వం అయ్యే దశ రావాలంటే ఒక పదిహేడు పదిహేను ఏడు ఇరవై ఏడు దానిలో మగ్నం కావాలి ఆ పొరలు లేకుండా కనుక దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి కవిత్వం నిత్య జీవితం అవుతుంది నిత్య జీవితం కవిత్వం అవుతుంది ఈ కవుల్ని చదివినప్పుడు శ్రద్ధగా చదివినప్పుడు ఆ మాట చెప్తే ఒక మిత్రుడు బాగా కవి విమర్శకుడే నా దగ్గర లేదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర గురువుగారు ఆకాశానికి చెప్తున్నాడు అందరినీ ముందు మాట అడిగే వాడికి తీసుకుంటాడు కడగడం కదయ్యా ఎవరి దగ్గర బాగా చెప్తారని కడగడం కదా ఎప్పుడైనా సరే నాకు మంచి మాట చెప్పడానికి ఏదన్నా గుణాలు ఉంటే బయటికి చెప్పడానికి మంచి చెప్పడానికి తప్ప ఎవరి దగ్గర ఎందుకు వస్తాడు తీసుకుంటాను ఎవరు రాడు ఎవరు పనికి వస్తాను నేను పనికి రానా ఆ గుణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నేను డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు ముసలాలతో కొంచెం ఇబ్బంది ఎందుకంటే వెనక్కి పోతా ఉంటాను మా డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు పద్యాలు రాసే నేను పద్యాలు రాస్తే అవి పద్యాలు కాదో తెలియదు అది కవిత్వం కాదో తెలియదు కార్డు మీద పోస్ట్ కార్డు మీద ఒక పద్యం రాస్తాను కార్డు రెంకటేశ్వర రావు పోస్ట్ చేస్తాను అటు రెంకటేశ్వర రావు పద్యం కవి మీకు తెలుసు నేను చెప్పనక్కడికి కొంతమంది 
బహుశీ తన వాళ్ళకి ఆ పేరు ఇరపడి ఉండదు బహుశీ తిరిగి ఉండదు వెంకట లక్ష్మి కథే కదా సౌందర్యనందం రాసిన వాళ్ళ కవులు అద్భుతమైన పుస్తకం వచ్చిన కవులంతా కూడా చదవాల్సిన పుస్తకం సౌందర్యనందం పింగళీ కాటు ఇంకా లక్ష్మి కాతు వరకు కాటు వెంకటేశ్వర ఆయన ఇమీడియట్ గా మూడో నాలుగు నాడు ఒక కాదు ముక్క రాసిట నీకేం అది మాట్లాడట్లేదు నువ్వు కవివే సాధన చెయ్యి అని అట్లానే అరవై తొమ్మిదిలో ఒక లాంగ్ పోయి రాసి దాని పేరు వెలుతురు అనేది ఉంది దాని పేరు గుర్తులేదు పేరు దాన్ని ఎక్కడ నేను నా రచనగా చెప్పుకోవట్లేదు అప్పుడు అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి రాసిన వెలుగు బాగుందా అని పేరు అనమాట అది ఒక మూడు నాలుగు వేల కాపీ రేసి పనిచేశాను పబ్లిక్ దగ్గర చదువుతున్నాను ఇది సమైక్య ఆంధ్ర కోసం రాసింది వచ్చాకాడు అరవై తొమ్మిది ఉంటే ఈవెన్ విరసం కూడా సమైక్య ఆంధ్రని సపోర్ట్ చేసే దశలో ఉంది శ్రీ శ్రీ సత్యాత్రం ఇప్పుడు సత్తాగా రాసాం ఒక కాపీని రామనారెడ్డి కేవీ రమణారెడ్డి గారికి పంపించాను అయ్యా ఇది ఏదో ఏ చాలా చూడండి మీకు ఇది కవ్య కవిత్వం పని పడతానా పనికిరానా ప్రథమ సమస్య ఏ కవి కలిగినా కొత్త కవికి తను రాసే కవిత్వమా కాదా దాన్ని కవిగా పరిణామం జంతువుడా చెందడా నేను మగాడా కాదా అన్నట్టుగా నేను కవినా కాదా అనే ఒక అనుమానం వచ్చాడు పంపిస్తే ఆయన ఇమీడియట్ మొత్తం రాశాడు నీ హనుమంతుడులాగా నీ శక్తి నీకు తెలిసినట్టు లేదు ఇన్నేళ్ళ తర్వాత నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నా అంటే ఆ మాటలు వాటి ప్రభావం మీకు అర్థమయ్యింది బహుశా కాటూరు నెక్స్ట్రావు గారి ఉత్తరం ద్వారా కొన్నాడు హైదరాబాద్ వచ్చిన దాకా పద్య సాధన చేశాను రమణారెడ్డి గారి చిన్న ఉత్తరం నన్ను ఆందోళన తీసుకొచ్చింది కాబట్టి నా దగ్గరకు వచ్చే కొత్త మిత్రులు కొత్త కవి మిత్రులు భుజం తట్టడం భుజమే చేసి మాట్లాడటం నాలుగు మంచి మాట్లాడితే ఇవ్వటం అనేది కర్తవ్యంగా భావించాను లేదు సీనియర్ పోయిట్గా ధర్మంగా కూడా భావించాను అది నా ధర్మం అప్పుడు సీనియర్ కవులకి నేను వాదన పెడతా ఉంటాను వర్తమానంలో ఏ కవులు ఏమి రాస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో చదవకుండా యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ది అప్కమింగ్ పోయిట్స్ ది పోయిట్రీ ఇన్ ప్రజెంట్ టైమ్స్ చాలామంది కవులు చదవరు నా పోయి పక్కన ఇంకొక పోయి ఉంది అనుకోండి నా పోయి ఐదు సార్లు చదువుకుంటాను తప్ప పక్కడ పోయి చదవరు ఒక దుర్లక్షణ ఏదో ఉంది నాకు కొత్త కవులంతా కవిత్వం పంపుతూ ఉంటారు పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు లేదు ఆదివారము సోమవారము ఏదైనా పోయిన వచ్చి అయితే ఫోన్ చేసి ఫోన్ చేస్తారు ఫోన్లు ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మధ్య ఆ మధ్య ఆంధ్రజ్యోతి వివిధ ఒక పోయిన జరిగా ఆ కవి పేరు గోవింద రెడ్డి అని ఉంది ఎవరు నాకు తెలియదు ప్రమాణం రాశాడు ఇది దేని మీద కుర్చీ మీద దేని మీద రాశాడు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు మీరు చేశారు ఏదన్నా నేను చెప్పింది ఇప్పుడు పేరు లేదంటే చెప్పాడు ఆయన ఆయన పెద్ద ఆయన అట్లానే ఒక పోయి మీద నేను చదివి ఫోన్ చేశాను పొద్దుటూరులో ముస్లిం నేమ్ మొట్ట మధ్య ఏదో ఉంది ఆయన పేరు అద్భుతం అనిపోయాడు రాసి ఫోన్ చేస్తే ఆశ్చర్య ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఇవ్వటం వల్ల ఒక సౌకర్యం నా పోటీ అడిగేందుకు ఫోన్ చేసాం ఆనందాన్ని పంచుకోవటం ఫోన్ చేసి ఇవ్వటం అంటే అట్లనే గొల్లూరు బాబా పుస్తకం పంపించి అంత ముందు ఎక్కడ చూసేదే ఆయన గుర్తు లేదని తెలియదు ఆయన కవిత్వం తప్ప నీ పుస్తకం అప్పుడు పంపించాడు ఈ కవిత్వం చదివి నేను రాశాను నాకు గొల్లూరు బాబా ఎవరు ఆయన ఏం చేస్తాడో అవన్నీ తెలియదు నా దగ్గర ఉన్నది అతని టెక్స్ట్ మాత్రమే వెలుతురు తెర అనే పుస్తకం మాత్రం వెలుతురు తెర ఏం చూస్తుంది నాకు వెలుతురు తెర కవిత్వమా కాదా కవిత్వం అని అనుకున్నానా అనుకోలేదా అనుకుంటే ఎందుకు అనుకున్నాను అనుకోకపోతే ఎందుకు అనుకోలేదు ఏమన్నా చెప్పగలవా బాబాకి ఉత్తర ఉత్తర ఆయన చేయాల్సిన పనులు ఏమన్నా చెప్పగలవా సీనియర్ మోస్ట్గా ఒక యాభై ఆడి దాంట్లో కూడా కొట్టుకున్నాడు ఎవడైనా చెప్తాడు నేనే కాదు అనుభవం అనేది సాధన ద్వారా అధ్యయనం ద్వారా వచ్చే తప్ప కూడా కాదు అందుకని ఆయన పుస్తకాలు పంపించాడు నేను చదివే చదివి సంబోధుతున్నాయ్యా హరగోపాల్ ఆదియర్ హరగోపాల్ అని ఒక కవి ఉన్నాడు మీరు ఎస్ హరగోపాల్ ఏదో ఉంది మన హ్యూమన్ రైట్స్ హరగోపాల్ కాదు శ్రీరామోజు రామోజు హరగోపాల్ ఆర్ రా హరగోపాల్ ఆయన రెండో పుస్తకంకి ముందు మూడు పుస్తకాలు వేశాడు రెండో పుస్తకానికి ముందు మాట రాశాను మూడో పుస్తకానికి కూడా ముందు మాట రాయమని గొడవ చేస్తే రాశాను దాని పేరు రెండు దోషుల కాలం చదవండి మీరు నాకు సీనియర్ పోయి చదరం చెప్పేది కొత్త కవులు కవిత్వం చదవండి అయ్యా ప్రపంచ దేశాల కవులు కవిత్వం చదువుదాం ఇతర భాషల్లో వచ్చిన కవిత్వం చదువుదాం కానీ కొత్త కవులు ఏం చదువుతున్నారు యూ సీనియర్ పోయిట్స్ షుడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ ది యంగ్ పోయిట్స్ ద న్యూ పోయిట్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ రైటింగ్ నౌ అద్భుతమైన వ్యక్తీకరణ ఉంటుంది రొట్టకొడు వ్యవహారం లేదు బండగా మాట్లాడటం లేదు 
శబ్దాలు చేయడం లేదు అవన్నీ నేను బాబా కవిత్వాల గురించి చెప్పాడు నాకు మొక్కలు చెప్పేది అటువంటిది చదువు హరగోపాల్ హరగోపాల్ చిన్నాడే కాదు రిటైర్ అయ్యాడు టీచర్గా చేసి అద్భుతం పోయిట్టు రాశాడు రెండు దోషులగా అక్కడక్కడ అన్ని ప్రాంతాలు ఇప్పుడు రెండు రెండు రాష్ట్రాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అన్ని ప్రాంతాలు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కవులు నేను విస్తృతంగా తిరుగుతూ ఉంటాను ఎందుకు తిరుగుతాను ఎక్కడన్నా ఒక మంచి కవి ఎక్కడన్నా ఒక పలుకున్న కవి ఏమి ప్రోత్సాహం లేకుండా ఆగిపోతాడేమో నా పక్కన కూర్చోబెట్టి నాలుగు మాటలు చెప్పి కవులు చెప్తే బ్రహ్మాండంగా మాణికు ఆ కా నాతో పాటు పొద్దులు కూడా తిప్పికెళ్ళి తిప్పి ఆ నాలుగు పది కవులు పేర్లు చెప్పారనుకో బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు దీంట్లో ఎబ్బాయి ఆ సదురు పోకూడదని ఒక పోయి రాశాడు అదేనా నేను ఏది గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ఏదో చదివారు కొంతమంది ఎందుకో తెలియటం లేదని పోయి అంటే విస్తృతంగా చదవటం లోతుగా చదవటం నేను ఏ కవిని కూడా ఒక్కసారి చదివి అక్కడ పడాయి వచ్చిన వచ్చిన ఏదో నవలాయి నవైతే తప్ప కొత్త కవులు ఇప్పుడు వాటిని నాకు ముందర పెట్టుకున్నాను కొత్త కవులు ఈయన పుస్తకం బొన్నదు పుస్తకం నేను మూడు నాలుగు సార్లు చదివాను చాలా మందికి అతిశయోక్తిగా అనిపించదు అద్దడు రాసిన కవిని మూడు నాలుగు సార్లు ఏదో భగవద్గీత భగవద్గీత మూడు నాలుగు సార్లు చదవాలని రూల్ ఉందా ఏం లేదు కదా టు డిస్కవర్ సంథింగ్ యూ అది దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మరి కొత్త ఆడు ఎవడైనా సరే యుగంధర్ రావు కావచ్చు ఇంకోడు కావచ్చు ఇంకోడు కావచ్చు ఇంకోడు కావచ్చు ఎక్కడున్నాడు వీడు ఏం చేస్తున్నాడు వీళ్ళు బొల్లు బాబా కవిత్వం చదవండి వాళ్ళ రూప శ్రద్ధ అని ఒక మాట రూప శ్రద్ధ గురించి మాట్లాడి ఎంత అద్భుతంగా యుగంధర్ రావులో ఏ రూప శ్రద్ధ ఉందో బొల్లు బాబాలో కూడా ఆ రూప శ్రద్ధ ఉంది విరసం భావజాలానికి సంబంధించి వామ వర్ష భావజాలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి యుగంధర్ రావు ఆయన కవిత్వం చదువు ఇదే సందర్భం ఇంకో మాట చూద్దాను పినాక పాణి పాణి అనే పేరు వివరసం సెక్రటరీ చేశాడు ముఖ్యంగా ప్రాథమికంగా తన కథకుడు నవల రచయిత నిప్పుల బాగా అద్భుతమైన నవలు రాశాడు అంటరాని వసంతం వచ్చిన సందర్భంలో వచ్చింది అంటరాని వసంతం సందర్భంలో రావడం దానికి ఒక డెజిట్వాంటి అయ్యింది కానీ తన అద్భుతమైన నవలు రాశాడు అయ్యా అద్భుతమైన ఆ నవలు చదివిన తర్వాత ఇతను కొనం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని కోరిక కలిగింది నాకు ఎందుకంటే మానవాదిగల ఘర్షణ నుంచి ఆ ఇప్పుడు ఆ రాయలసీమ ప్రాంతంలో వచ్చిన అద్భుతమైన నవలు మీకు చదవండి నాకు ఏం తరతం భేదం లేదు వచ్చినవి ఎంత చదువుతానో కవిత్వం కూడా అంత చదువుతాను ఐ ఎంజాయ్ మూవ్ అది గొప్ప కథ చదివినప్పుడు నేను ఉడికిపోతాను ఈ కథ నేను రాయగలనా ఇంత గొప్ప కథ నేను రాయగలనా సృష్టించగలనా కథ రాయటం ఈజీ కాదు ఆ నిప్పుల బాబు తదితర కథలు రాసిన నాటి పాడి పాడి కవిత్వం రాశాడయ్యా అబూజ్ మట్ అని అబూజ్ మట్ అనే పేరుతో పుస్తకం కూడా వేసాడు చదవండి ఎక్కడన్నా దొరికితే తరగండి మీకు చదవండి నేను చెప్పిన మాట వాస్తవా కాదా అని తెలుసుకుంటాను కానీ మీకు చదవాలి దానికి ముందు మాట రాసుకున్నాడు నవలను కథలు రాసుకునేవాడు కవిత్వంలోకి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అని చెప్పుకుంటాను ముందు మాట చెప్పుకుంటాను కొన్ని కొన్ని చదవడానికి పైకుందాం వేరే మార్పులేదు అన్న అబూజ్ మాట అంటే ఇప్పుడు జరుగుతుంటూ చేవా ఆల్టర్నేటివ్గా ప్రభుత్వం ప్రచార ప్రచార కండా ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న యుద్ధాలు ఉన్నాయి కదా నక్సలైట్ మూవ్మెంట్ మావోయిస్టు అక్కడ వాడు ప్రత్యేకంగా అక్కడ అక్కడ ఉన్న ఒక ప్రాంత పేరుని అబూజ్ మాట పేరుతో కవిత్వం రాసి బహుశా విప్లవ కవిత్వం పరిణామంలో శిఖరాయమైన దశ బహుశా పాణి అబూజ్ మాట సరే గౌరవరావు గురు బీజేపీ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అట్లనే భావజాలం ఏదైనా సరే ఈ తరం కవులకి ముప్పై నలభై ఏళ్ళ మధ్య కవులకి కవిత్వం చేసేటువంటి తత్వం ఆ ఆల్కమి వంటబెట్టింది బహుశా యాభై మాకు యాభై ఇరవై ఏళ్ళకి కొట్టుకొని కొట్టుకొని అప్పుడు ఏమన్నా కొంచెం తెలిసింది ఏమో కానీ వీళ్ళు చాలా త్వరిత గరిచి మెచ్యూర్ అవుతున్నారు పర్ఫెక్షన్ ఈ తరపు కవులు మీరు చూసుకోండి ఎవరైనా అక్కడ బాలాజీ కావచ్చు దాము కావచ్చు రవి కావచ్చు ఎవరైనా మీకు తీసుకోండి ఎందుకు ఈ పరిపక్వ దశ తొందరగా మెచ్యూర్ ఎట్లా అవుతున్నారు మీకు పరిపక్వ దశ ఎట్లా అవుతున్నారంటే చుట్టూ సందర్భం ఉంటుంది భావజాలం ఏదైనా కావచ్చు ఈయన ఒక డెబ్బై ఎకర ఉంటూ వచ్చాడు ఈయన నమ్మకాలు ఒక రకంగా ఉంటాయి అట్లా యుగంధర్ రావు నమ్మకాలు కానీ అతని కవిత్వం తన కవిత్వం పోల్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సామి ఏమిటి అద్భుతమైన డోకర్ శ్రద్ధ స్ట్రక్చర్ పోయిన స్ట్రక్చర్ను వాళ్ళు అద్భుతంగా మార్చడం చేస్తారు బహుశా 
మా తరం కవులు ఆ దాని మాస్టర్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది వీళ్ళున్నారు బాబా నా దృష్టిలో అక్కడ మన ఇంటి కవి నేను ఒక మాట చెప్పాను గుళ్ళూరు బాబా కాకినాడ ఆ ప్రాంతం నుంచి ఆ సాంస్కృతిక వాతావరణం గురించి కూడా చెప్పి ఒక మాట వచ్చాడు గుళ్ళూరు బాబా కనుక రాయలసీమలో గుర్తుంటే తెలంగాణలో గుర్తుంటే ఇటువంటి కవిత్వం రాసేవాడు అని ఒక చిన్న ప్రశ్న వేశాను ఓహ అంటే జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్ భౌగోళిక స్థితులు నీ జీవన స్థితి బదులు నిన్ను డైరెక్ట్ చేస్తాను ఒకసారి ఇప్పుడు తెలంగాణ కవిత్వం జిగ్రా జాగ్రఫీ తెలంగాణ కవిత్వం గురించి మాట్లాడే ఒకసారి జాగ్రఫీ అక్కడి నుంచి నా దృష్టి ఇది జాగ్రఫీ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ మ్యాటర్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ ది కాన్షియస్నెస్ దట్ డిటర్మిన్స్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ ది కాంట్రీ ఇట్ ఈస్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ దట్ డిటర్మిన్స్ ది కాన్షియస్నెస్ అని మార్క్స్ నీ ఉనికి నీ నీ భౌతిక ఉనికి నిన్ను నిర్ణయిస్తాను అక్కడి నుంచి వచ్చి నీ చైతన్యం ఇవ్వడం మ్యాటర్ లేకుండా పదార్థం లేకుండా చైతన్యం లేదని చెప్పాడు కాబట్టి ఈ కొత్త కారు కవులకి ముప్పై నలభై వచ్చే కవులు భావజాలం ఏదైనా సరే ఎంత సులోపశక్తి రావడానికి అద్భుతమైన స్ట్రక్చర్ కొట్టుకొచ్చి ఉంది పోలీసు మీరు రెండు మూడు విన్నారు బాబాయ్ ఈ ఒక్క బాబాయే కాదు యువతరావు కాదు చాలామంది అద్భుతమైన ఆ దృష్టి ఏర్పరచుకున్నాడు ఆ కే క్యూ కోర్మా ఒక అతను ఉన్నాడు ఆ ప్రాంతం నుంచి వస్తాడు అతను విరసం మెంబర్ అతను శ్లోకాలు ఇవాల్వ్ అయ్యాడు చాలామంది పేర్లు చూడట్లేదు నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐదారు నెలల నుంచి నా దగ్గర ఒక పుస్తకం ఉంది బెనారస్ అంటే అతను పోయింస్ అని బెనారస్ అన్న దగ్గర పోయింస్ అని కేదార్నాథ్ సింగ్ ప్రముఖ హిందీ కవి లాస్ట్ హీరో బిఫోర్ లాస్ట్ హీరో జ్ఞానపీఠ వచ్చింది ఇంకా అద్భుతమైన పోయిట్ ఒక పోయిట్ కవిత్వం చదువుతాం అతని నేపథ్యం చదివినప్పుడు అతని కవిత్వానికి పునాది ఒకటి పడుతుంది చాలా అగనైజ్డ్ పాస్ట్ ఉంది కేదార్నాథ్ సింగ్ ఇప్పుడు అట్లా కేదార్నాథ్ సింగ్ ఒక పోయిన్ రాశాడు గణారాస్ అన్న దగ్గర పోయిన్స్ అని ఒక పుస్తకం వచ్చింది ఇది సాహిత్య అకాడమీ వచ్చిన పుస్తకం కాదు అతను జ్ఞానపేట వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది కవులు అంతా కలిపి వేస్తే ఆ సాహిత్య అకాడమీ ప్రతి ఎక్కడ దొరికితే మీకు చదవం ఇంగ్లీష్లో ఉంది హిందీ రాదు నాకు గణారాస్ అన్న దగ్గర పోయి దాంట్లో ది ట్రక్ ఓల్డ్ ట్రక్ అనే ఒక పోయిన్ ఉంది బాబా చూసి ఉండడు ఓల్డ్ ట్రక్ ఈయన ఈ ఈ పద్యం చూడండి ఆ పగిలిపోయిన చిట్టిపోయిన ఆటోని గురించి రాసిన పోయిన్ డిఫినెట్గా ఆయన ఓల్డ్ ట్రక్ చూసి ఉండడు అట్లా పోయిట్రీ గురించి ఇందాక ఎవరు చదివినిపించారు ఈ కేదార్నాథ్ సింగ్ ఈ బెనారస్ అందరి పోయిన్స్లో పోయిట్రీ అనే టాపిక్తో ఒక పోయమే ఉంది నేను అనువాదం చేద్దాం చేయలేదు కూడా అద్భుతం అనుకోయి ఇతర కవుల నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటామయ్యా ఎత్తుగడలు నేర్చుకుంటామా ఓ సబ్జెక్ట్ని కంటెంట్ చేసే ప్రక్రియ ఏమో నేర్చుకుంటాము మనం వస్తు అంటున్నాము రూపం అంటున్నాము అట్లా కాకుండా ఎర్నెస్ట్ ప్రొషన్ అని ఒక మార్క్షిస్టు తత్వవేత్త వాడు చెప్పాడు సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ విశేషంగా ఇది సబ్జెక్ట్ అనుకుంటాం ఇది కంటెంట్ కావడం అనేదే కవితో ఉన్నాడు మనిషి మనిషి అవుట ఎంత దుష్కరము సుమ్ము అని గాలి దాచాడు కదా మనిషి మనిషి అవుట మనిషి మనిషి అవుట ఏమిటి వస్తువు కవిత సబ్జెక్టు అది రా మెటీరియల్ వస్తు అవ్వాలి దాన్ని సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ కంటెంట్ అది కంటెంట్ డెటరేటెడ్ న్యూస్ కంటెంట్ కాకపోతే కంటెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అది అది కవిత్వం అయినా అట్లనే ట్రక్ ఓల్డ్ ట్రక్ మీద అద్భుతమైన పోయి రాశాడు అట్లనే కేదార్నాథ్ సింగ్ ఒక పోయి రాశాడు టైగర్ అని ఒక లాంగ్ పోయి రాశాడు ఒక టైగర్ ఒక మన హైదరాబాద్లో ఎంటర్ అయింది సంచారం చేసి తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది అక్కడికి ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత ఇది మనం ఉండే ప్రదేశం కాదు అడివి బాగుందని అద్భుతమైన పోయి అంటే మనకు దొరకని వస్తువు ఇతరులకు తోమిస్తారు మనం చూసిన ప్రపంచాన్ని కొత్తగా తోస్తానికి వాళ్ళు దోహదం కలుగు చేస్తారు నాకు బాబా కవిత్వం చదువుతుంటే అవు ఈ డిస్కవర్ ది కంటెంట్ అవు ఈ డిస్కవర్ ది సబ్జెక్టులు చాలా ఈవిటే తెలియపోయాయి నాకు చాలా ముచ్చటేసి రాసిన ముందు మాట ఇది చూడండి ఎందుకో తెలియటం లేదు నేను ఎక్కువ మాట్లాడను ఎందుకో తెలియటం లేదు కానీ ఆ వీధిలోంచి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు నాకు ఐదు నలుగురు పద్యాలు చదివారయ్యా మీరు పద్యాలు అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి 
మంచి పద్యం కూడా మన చెండాలను చేయితే ఎట్లా ఎట్లా కాదు కదా వచ్చిన విత్యం అనుకో వచ్చిన కూడా పోయి పుట్లాగా చదవాలి దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకోండి నేను తాట ఎందుకు నేను ఏమో చేస్తాను పెద్ద అట్ట కాదు కదా యు ఆర్ ఎ పాయింట్ రీడింగ్ అంటే పెర్ఫార్మింగ్ చేయటం అనమాట గోరట ఇంకా నూట నెట్ చదువురా బట్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాడు వచ్చిన కవిత్వం రిసైట్ చేయటం కూడా పర్ఫార్మ్ చేయటమే దానికి మీరు సాధన చేయాలి ఎందుకు తెలియటం లేదు కానీ ఆ వీధిలోంచి వెళ్ళాలనిపించడం లేదు ఒక కవిత్వం జరిగితే బాగుంది అనుకోండి అరే ఎక్కడ ఎందుకు మొదలు పెట్టాడు ఇంకోసారి మొదలు పెట్టచ్చు కదా వీధిలో ఎందుకు వెళ్ళటం అనిపించట్లేదు ఎందుకు మొదలు పెట్టాడు సో ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ పోయం ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అందుకని అన్ఫోల్డింగ్ అంటారు సినిమా కూడా ఓపెనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి సంభాషణ మొదలు పెట్టేప్పుడు ఏం ఆడతాం మొదలు పెడతాం నేను నా కొడక బాగున్నావని నువ్వు మొదలు పెడతావు పెట్టవు కదా పెట్టవు కదా అవతలాన్ని బట్టి నీ సంబోధన మారుతి నీ ఎత్తు కూడా మారుతి నీ సం మాట్లాడతావు అందుకని పచ్చ కొత్త పచ్చం చదివినప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఓపెన్ చేసాడు పోయి ఓపెనింగ్ లేకపోతే క్లోజింగ్ లేదు టూ ఆ గుడిస ముందు ఆ ఆటో ఆటో చూసినప్పుడు అన్నా యాక్సిడెంట్లో నుజ్జు నుజ్జు అయిన ఆ ఆటో చూసినప్పుడు అన్నా పగిలిన వాని హెడ్లైట్ నిష్టే సాధించి చూసినప్పుడు అన్నా ఆ లాస్ట్ వాక్యం తీసే చదవం నీ పని నుజ్జు నుజ్జు అయ్యని చెప్పాడు కానీ ప్రాణం ఏంటంటే లాస్ట్ లైఫ్ పగిలిన దాని హెడ్లైట్ నిశ్చేయాన్ని చూసినప్పుడు అన్న ఇది నోరు ఇస్తారు ఏ వాక్యం ప్రధానమైంది ఏ వాక్యం ఇంపార్టెంట్ పలానా పోయిన చాలా ఇంపార్టెంట్ అటెండెన్స్ సరిపోలేదని స్కాలర్షిప్ నిలుపు చేశారు సార్ డబ్బు చాలా అవసరం హెల్ప్ చేసి పెట్టండి సార్ అని అభ్యర్థించిన ఆ గొర్రవాని కనులే జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి ఆ హెడ్లైట్ చూస్తే తర్వాత పోయింది చిన్న కథ చెప్పాడు కాగితాలు కంప్యూటర్లు జీవితాల్లోకి చూడలేవన్న విషయాన్ని ఎలా చెప్పగలిగాను ఆ వీధిలో ఆ తులిస ముందు నిలిచిపోయిన ఆ ఆటోని చూసినప్పుడల్లా రంగు వెలసి తుప్పు పట్టి గట్టి మురిచి శిథిలమవుతున్న ఆ ఆటోని చూసినప్పుడల్లా చాలాళ్ల తర్వాత ఆటో నడుపుతూ కనిపించిన వాడు దేవుని కృప వల్ల అంతో ఇంతో సంపాదిస్తున్నాను కదా నువ్వు ఇంకా రిక్ష తొక్కటం మానేయమంటే వినటం లేదు సార్ మా నాన్న అన్న మాటలే గుర్తుకొస్తున్నాయి క్లాస్ రూమ్స్ లో ఎప్పటికీ నేను ఇలాంటి పాఠాలవి ఆ రోజు వాడు ఎంత ముద్దుచ్చాడని నేనైతే ఆ రెండు లైన్ తీసేస్తాను తర్వాత సార్ క్లాస్ రూమ్స్ లో ఎప్పటికీ చెప్పలేని పాఠాలవి ఆ రోజు వాడు ఎంత ముద్దుచ్చాడని యాక్సిడెంట్ లో నుజ్జు నుజ్జైన వాడి ఆటో పక్కనే కొత్తగా గ్రీజు పెట్టి గ్రీజు పెట్టిన డొక్కు రిక్షాను చూసినప్పటి నుంచి ఎందుకో తెలియటం లేదు కానీ ఆ విధుల నుంచి వెళ్ళాలనుకుంటుంది ఆ వాక్యం ఏదని పాటకి పనులు ఉంటుంది కదా దాన్ని రిఫర్ అయ్యి అంటాం ఒకసారి వచ్చిన కవిత్వం అది ఉంటారు నువ్వు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు దాన్ని చెప్పాలి మరి ఈ కవిత్వానికి తరువాదాలు చేశాడు పేమెంట్ చేశాడు తర్వాత ఏం చాలా చేశాడు తర్వాత తయారై రాలేదు కానీ ఒక చిన్న పోయిన చూపిస్తా నేను ముందు మాటలో కోర్ట్ చేసిన పోయి దాహం దిప్పేరు చిన్న పోయి అందుకని పది రైళ్ళు ఉండదు ఇప్పుడు వర్ణించటం ఉంది కథలో వర్ణిస్తాడు కవిత్వం వర్ణిస్తాడు వర్ణన చేసే దాంట్లో కవిత్వం వర్ణన లేదు కథ వర్ణన లేదు చూడండి భూమిలోంచి పైకి లేసిన కుళాయి గొట్టం వంపు తిరిగి పిట్టగోడను అనుసరిస్తూ సాగి మరో రెండు వలుపులు తీసుకొని ఇత్తడి టాప్ నేత్రమై ఏ మేఘ సందేశాన్నో నేల భాషలో అందిస్తుంది ఆయన గొట్టాన్ని ఎట్ట చూశాడు ఆ తలకాయ చూశాడు మనకు తెలియదు కదా మొత్తాన్ని అన్ని కలిపి ఐదు రైళ్ళలో భూమిలోంచి పైకి లేచిన కుడాయి గొట్టం వంపు తిరిగి పిట్టగోడను అనుసరిస్తూ సాగి మరో రెండు మలుపులు తీసుకొని ఇత్తడి టాప్ నేత్రమై ఏ మేఘ సందేశాన్నో నేల భాషలో అందిస్తుంది పుస్తకము అంతే ఎన్నో మలుపులు తీసుకొని చేతిలోకి చేరి ఒకనాటి మనో ఆకాశపు వాన తినుకుల్ని 
అక్షరాలుగా వర్షింపు చేస్తుంది మట్టి నైనాధపై ఈ కవికి రూపాన్ని గురించి సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ గీయడం గురించి వస్తు రూప సమన్వయాన్ని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఒక్క మూట సందర్భం మారినప్పుడల్లా వస్తువు మారుతుంది నేను నా మాట్లాడి పుష్కర్ మాట్లాడి కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెవల్యూషనరీ అన్నాడు కంటెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెవల్యూషనరీ ఫామ్ ఈజ్ రియాక్షన్ అది అన్నాడు అంటే కంటెంట్ మారినంత వేగవంతంగా రూపం మారినట్టు ఎభై పది పది ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి రాస్తున్నాడు ఒక చట్టం ఏర్పడింది ఒక రూపం ఏర్పడింది సందర్భం మారింది వస్తువు మారింది ఈ మారిన వస్తువుని పాత చట్టంలో ఈర్కించకూడదు అర్థమైందా పాత చట్టం కొత్త వస్తువుని కొత్త చట్టంలో నువ్వు కుదింపజేయాలి తప్ప అందుకని నీ వస్తు రూప వస్తువును నీ రూపాన్ని నువ్వు చిత్రం చేయాలి నీ శైలిని నువ్వు చిత్రం చేయాలి కొత్త శైలిని కొత్త రూపాన్ని ఎన్నుకోవాలి ఇక్కడ అందరూ కౌలు ఉన్నారు కాబట్టి నాకు మాట చెప్తాను ఎప్పుడు నిశ్చనూతనంగా ఉండటానికి కవిత్వం రాయటం అంటే కర్గంతో సహజీవనం చేయటం కొత్త కొత్త రాబోయే పథకంలో మొదటి మొదటి ఈ పద్యంతో మొదలైంది వెనకటికో రాజుగా తనకి పెళ్ళానికి మధ్య కత్తి నాడాట నాటాడట పక్క మధ్యలో పక్కకి ఒత్తిగిలితే తగిలిందో వాక్యం అది మన పేరు కూడా పక్కకి ఒత్తిగిలితే పక్కకి ఒత్తిగిలితే తగిలిందో వాక్యం వెనకటికో రాజుగా తనకి పెళ్ళానికి మధ్య పక్కలో కత్తి నాడాట నాటాడట ఎవరు కదిలినా రక్తం పలుకుతుంది ఏమ్మా ఏదో వ్యాపకాయ తడి తడిగా వ్యాపకాయ హృదయం ఎదురు లైన్లో అవుతాయి తర్వాత వ్యక్తం రాయటం అంటే అర్గంతో సహజీవనం చేయటం మొద్దు బారటానికి వీల్లేదు ఏదో మూర్ఖంగా ఉండటం కూడా ఏదో కబట్టానికి వీల్లేదు కవి అంటే బాబాకి తెలుసు కవిత్వం రాయటం అంటే ఏంటో అనువాదం ద్వారా అనువాద ప్రక్రియ ద్వారా చాలా విషయాలు తెలుసుకుని ఉంటాడు ఆ మూల కవుల నుంచి తత్వం కాకుండా రూపం సంబంధమైన విషయాలు తెలుసుకుని ఉంటాడు నేను ఐ బ్లస్ హిమ్ నాకు ఈ మంచి కవిత్వానికి ముందు మాట రాసే అవకాశం కల్పించాడు బాబా అందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు శివారెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలుగులో పునరుక్తి దోషం లేని కవులు ఒక్కరిద్దరు ఉన్నారు ఆ ఒక్కరిద్దరిలో శివారెడ్డి గారు ఉన్నారు శివారెడ్డి గారిని ఎన్నిసార్లు మనం విన్నా అది ఇప్పటికీ గొప్పగానే ఉంటుంది తెలియని విషయాలు మనకైన చూపుతున్నట్టు ఉంటుంది నిజానికి ఈరోజు బుల్లోజు బాబా ఆయన కవిత్వ సంపుటాలు నేపథ్యం అది నెపం కానీ ఇలా శివారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు విషయాలు మనందరం రిఫ్రెష్ ఎవరు అయ్యే కొద్ది మంచి విషయాలు శివారెడ్డి గారు చెప్పారు అందుకే ధన్యవాదాలు చెప్తూ